for for many uh, years now uh, greening ki taraf environment ki sustainability ko leke hamara soch aur hamara kaam kafi kuch saalo se hum uh, kar, karte aa rahe hain uh, jo hamara green project hai uh, uske dauran humne ye koshish kiya ki craft map ka jo certification hai jo abhi aap sabhi ko pata hai kuch log aap craft map ke sadasya bhi ho राफमा का जो सर्टिफिकेशन है वो अभी फिलहाल सामाजिक और इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स को सर्टिफाई करते हुए सर्टिफिकेशन जाहिर करता है लेकिन हमारा ये कोशिश रहा है पिछले कुछ सालों में कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को भी हम सर्टिफिकेशन के दायरे में लेके आए इसका कई सारे वजह है हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक्सपोर्ट मार्केट ग्लोबल मार्केट कंप्लायंस uh, कॉन्शियस हो रहा है सस्टेनेबिलिटी ग्रीनिंग एनवायरमेंटल कंप्लायसेज बढ़ रहे हैं दिन ब दिन और uh, उसका समझ उस उसके ऊपर uh, सशक्तिकरण और उसको अपनाने का जो एक प्रक्रिया है वो लगातार शुरू करना बहुत जरूरी है सबके लिए इस सेक्टर में इस वजह से क्योंकि जो द इंडियन सेक्टर इज नोन फॉर बींग अ लोकल ग्रीन इकोनॉमी the only disadvantage we have is that we haven't been able to leverage the advantages of this sector being green being locally rooted using sustainable methods and practices because benchmarking and setting of milestones for these uh, processes were so far not available isko jo environmental compliance ka jo daira hai isko napne ka iska ek dhancha banane ka prakriya किसी ने कोशिश अभी तक नहीं किया है देश में और इस प्रेरणा के साथ ही आयका ने ये प्राफमा ग्रीन प्रोग्राम शुरू किया था जहां पे हम देख रहे थे सबसे पहले कि जो क्राफ्ट क्लस्टर्स और कम्युनिटीज के साथ हम काम करते हैं उसमें अभी फिलहाल क्या क्या गुड प्रैक्टिसेस है हम सभी जानते हैं कि आप लोग जो इस चर्चा में शामिल हुए हो Uh, कुछ कुछ आप कोशिश करे हो इस दिशा में और इसको नापने का पह, सबसे पहले हमने एक कोशिश रखा था एक रिसर्च स्टडी हमने रखा था कि किन किन ऐसे समुदाय समूह क्राफ्ट क्लस्टर एंटरप्राइज ग्रुप्स में ये ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स का शुरुआत हो चुका है और कौन कहाँ तक पहुंचा है Uh, इसके बाद हमने जो शुरू करा है कि बेंचमार्किंग और स्टैंडर्ड सेटिंग का एक प्रोसेस शुरू किया है जिसके तहत हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम uh, एक क्राफ्ट प्रोसेस को एक क्राफ्ट मटेरियल को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मानते हुए चले तो इसके बारे में थोड़ा और मैं uh, विस्तारित रूप में बताऊंगी आई विल इलेबोरेट ऑन दिस होल प्रोसेस ऑफ बेंच मार्किंग द इंडिकेटर्स दैट वी आर यूजिंग एंड व्हाट हैज बीन आर एक्सपीरियंस सो फार इन सम टाइम बट आई जस्ट वांटेड टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस मीटिंग टू से कि uh, हम सेल्को फाउंडेशन के साथ भी Uh, पिछले एक डेढ़ साल में काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को लेते हुए और हमारा ये कोशिश रहा है कि हम जिन जिन एंटरप्राइजेस के साथ ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम जाने कि उनका ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स कहाँ तक पहुँचे हैं गैप्स क्या है चैलेंजेस क्या रहे हैं जमीनी स्तर पे और आगे अगर हम सस्टेनेबिलिटी का काम क्राफ्ट प्रोडक्शन और प्रैक्टिस में लेके जाना चाहते हैं तो क्या क्या संसाधन टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है हमें इस टाइम पे सो दी अटेम्प्ट इज फॉर आर फ्रेंड्स फ्रॉम द साउथ इज टू अंडरस्टैंड दैट वेयर आर ऑल ऑफ अस इन दिस ग्रीनिंग जर्नी वी हैव बीन ब्रॉट टुगेदर बिकॉज वी हैव अ कमिटमेंट एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलिवेंस एंड नीड टू कमिट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन आर प्रोडक्शन एंड प्रैक्टिसेस बट वेयर आर वी करेंटली इन आर ग्रीनिंग जर्नी वॉट आर द गैप्स एंड चैलेंजेस दैट वी फेस करेंटली इन कन्वर्टिंग सम ऑफ दीज इंटेंशन इन टू प्रैक्टिस एंड फर्दर वॉट कैन बी द सपोर्ट दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाई अस and I, by us i mean aika and selco foundation when we talk about environmental sustainability in craft processes and practices 
सो ये कॉन्टेक्ट से मैं शुरू करना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू आस्क एवरी वन टू इंट्रोड्यूस दम सेल्स थोड़ा आपका नाम आप कहाँ से आए हो और किन संस्था के साथ आप जुड़े हुए हो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए ताकि बातचीत आगे ले जाने में सुविधा हो और फिर हम आगे का चर्चा लेके जाए स्नेहा वुड यू वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम योर एंड थैंक यू Sir, thanks so much, Shreya. Um, so uh, this is Neha here. Uh, both of us come from Selco Foundation. Our office is uh, in Bangalore, mein based hai. Um, and shortly we'll be introducing a little bit more about our work. And my uh, name is Jyoti, and I uh, am part of Selco Foundation. And uh, I work as a product designer here, and uh, also have worked in uh, handicrafts. वेलकम इफ वी कैन मूव ऑन कोई भी अगर परिचय देना चाहते हैं एनीबडी कैन स्टार्ट विद देयर इंट्रोडक्शन एंड इट विल बी नाइस इफ यू कैन कीप द वीडियो ऑन सो दैट वी कैन गेट टू सी हु यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन नमस्कार मैं ओम प्रकाश यादव राजस्थान से रामगढ़ के लिए पोट्री एक अपने एंटरप्राइज है उसको रन करता हूं और हम जो अपनी ट्रेडिशनल कला है माटी कला उसमें काम करते हैं और उसको हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भी बातें हैं उनका हम पूरा ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम एनवायरमेंट को हम नुकसान पहुँचाए जी स्वागत है आपकी धन्यवाद नीलगिर as a director 10 years back and presently i am in the anthropological survey of india at its nagpur center yeah. welcome sir welcome um moving on anybody can unmute and introduce themselves please namaskar mera naam nanu ram hai main mopan samiti bikaner rajasthan se bol raha hu नमस्ते सभी को मेरा नाम प्रेरणा है मैं उर्मुल क्राफ्ट प्रोग्राम को लीड करती हूँ एंड हम लोग जैसा आपने श्रेया बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन uh, एक बहुत मेजर चैलेंज है अक्रॉस द क्राफ्ट सेक्टर और स्टैंडर्डाइजेशन uh, और सस्टेनेबिलिटी पे उर्मुल पिछले कई सालों से काम कर रहा है वैसे गांव के आर्टिसन क्लस्टर्स मोस्टली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड होते हैं पर जब वो स्केल अप करना शुरू करते हैं प्रोसेस को वहाँ से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं और lack of standards, existing standards के कारण हम लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं कि क्या फॉलो करें और क्या फॉलो ना करें बी इट टेक्नोलॉजी बी एट एनी आस्पेक्ट सो उर्मुल पिछले कई सालों से डेजर्ट रिसोर्स सेंटर और सेल्को के साथ मिल के हम लोग पिछले दो सालों से हमने सस्टेनेबिलिटी को काफ़ी मेजर फोकस करके काम करना शुरू किया है अपने अलग अलग क्लस्टर्स में हम लोग थर्मल क्योंकि राजस्थान का जिस इलाके में हमारे क्लस्टर्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर के कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं सो so, इसलिए हम लोगों ने थर्मल सस्टेनेबिलिटी कैसे लोकल मटेरियल को यूज़ करके आर्किटेक्चर में क्या चेंज किया जाए या टेक्नोलॉजी में क्या चेंज किया जाए हर आस्पेक्ट को हम लोग कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल वैल्यू चेन डिज़ाइंस पर भी हम लोग बहुत नए तरीके से अप्रोच कर रहे हैं Uh, तो उस कारण से अलग अलग क्लस्टर्स में काफ़ी 
एस्पेक्ट्स पे काम हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके किस तरह से हम वैल्यू चेन को रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके जाएं uh, या एनवायरमेंट ऑर्गेनिक मटेरियल पे लेके जाएं या नेचुरल डाइज पे लेके जाएं या वीविंग को किस तरह से स्टैंडर्डाइज किया जा सके तो uh, वो वाले सारे एस्पेक्ट्स पे उर्मुल के इको में काम हो रहा है काफी काफी काम हो रहा है इस टाइम उर्मुल के इको में सो प्रेरणा थैंक यू बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक इंट्रोडक्शन था बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू होल्ड ऑन टू सम ऑफ दीज इनिशिएटिव फॉर अ मोर डिटेल डिस्कशन वेन वी गेट इन टू द कॉन्वर्सेशन लेटर थैंक यू हेलो माय नेम इज अनुराग अनुराग हेलो आई एम नमस्कार एंड थैंक यू to aika and to selco for having this round table i think this is a very important discussion that needs to be had and uh, as we'll probably figure out uh, we are all at different stages in this journey towards sustainability so i am from an organization called kumau gramin udyog uh, we are based in the kumau region as the name suggests or uh, hum वीविंग पे काम करते हैं हैंड निटिंग पे काम करते हैं इसके अलावा हम एग्री पे भी थोड़ा काम करते हैं बट प्राइमरीली वीविंग और हैंड निटिंग पे काम करते हैं और हम 400 के आसपास आर्टिजन के साथ हम कार्य करते हैं सो दैट्स माय इंट्रोडक्शन थैंक थैंक यू यू अनुराग हेलो हेलो and we've been working with last 30 years uh, with this craft me and my brother uh, so we have an enterprise uh, chitra craft thank you thank you for joining uh, abdul ji yes ha ji main abdul hadi hu rp fabric se ha hamara shiburi aur tile dye mein hai kaam abdul ji aapka swagat hai बताइए मेरा नाम अब्दुल हाँ काम करते हैं अच्छा और हमारे करीबन हंड्रेड परसेंट वुमेन आर्टिजन हैं बहुत बहुत अच्छा सुन के बहुत अच्छा लगा स्वागत है आपका अब्दुल जी जैसे हमने अभी काम का भी वर्क शुरू किया है और कांथा के अंदर मतलब हमने वुमेन्स ग्रुप एक नया बनाया है उसमें हम उनको काम कर रहे हैं उनको काम दे रहे हैं क्योंकि वो जो लेडीज हैं वो फैक्ट्रीज में और इधर उधर घरों में काम करने जा रही थी उनके पास काम नहीं था तो हमने उनसे कुछ डेवलप करवाए हैं और जो हमारे बायर्स हैं उनको भी उनके बारे में इन्फॉर्म किया है वो तो भी इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि उनको सुन के अच्छा लगा अब्दुल जी हम आगे भी बातें करेंगे इसके बारे में हाँ जी आपने अब्दुल वहाब खत्री जी आपने अनम्यूट किया था आप अपना परिचय देने देना चाहते हैं बताइए हाँ मैं बोझ कच्छ से हूँ और और 2017 में मैंने सोमिया कला विद्या से ग्रेजुएशन अब्दुल वहाब जी आपका आवाज थोड़ा आवाज थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है हाँ जी बताइए हेलो हाँ बताइए आ रहा है क्लियर हाँ बेटर अब्दुल जी मैं आपसे ना दरख्वास्त करती हूँ कि आप दोबारा रिजॉइन करने की कोशिश करें क्योंकि बिल्कुल आपका आवाज टूट के पहुंच रहा है हमारे पास ठीक है इन द मीन वाइल इट्स रिक्वेस्ट हुएवर हैज नॉट इंट्रोड्यूस दम सेल्स टू प्लीज अनम्यूट एंड शेयर माजिद जी हेलो 
good morning everyone good morning uh, i am uh, i am a weaver by profession uh, i have got multiple awards in my uh, uh, weaving pashmina weaving so my fourth father is craft we are in this craft since more than 600 years and uh, we are using the natural dyes as a free dyes there's nothing harmful in our weaving or in our craft to related to nature or anything else or any animal cruelty thanks thanks for inviting me in the sound table conference bahut bahut swagat hai majid bhai hum aap se sunenge kuch der mein um if i can ask sheila ji to please um, unmute herself and introduce hi i'm i'm sheila from ashalo Uh, we work with a small cluster called the Todas. Uh, practice is every week. Uh, Sheila ji, I'm afraid your voice is breaking a little bit. Okay, I'll I'll come out soon. Thank you so much. Yeah, um, yeah, we have worked with Ika in the past. Can you hear me better? Yes, yes, much Hello. better, much better. Yeah. Um, Yeah, we work with a small cluster called the Todas. We are a tribal mm. group which mm. practices the unique hand embroidery. Uh, we were partnering with Ika. We did a small um, a program with them in the past, mm. uh, so they must be familiar with us. So we live. Um, uh, we are situated in the hills of uh, the Western Ghats. That is Uti. Thank you. Thank you for this uh, introduction and welcome to the conversation, Sheila ji. uh are we missing are we missing anybody else uh, inadvertently if so please unmute and introduce um I, there is somebody for lydia powell who is also logged in so um unless it's somebody with the same account would you want to introduce yourself please yes uh, i'm didia i'm a well wisher of shalom uh, i don't work with tribals but i'm very interested in energy i work in energy policy so you can take me as an observer in this meeting thank you we are happy to have you here lydia welcome um without any further ado i think we have uh, finished with everybody's introductions um, anjali punam uh, maybe a quick introduction from your side uh, hi everyone i am anjali and i work in aika as the manager of the enterprise support program hello everyone my name is punam and i am also working with ika but uh, i'm associated with craftmark and craft coding program and uh, welcome everybody glad to have you all on board i want to just quickly share my screen and take you through the basic premises of the craftmark green program so that there is an understanding a shared understanding of what we are trying to do here for the last 4 years ek dhancha hai ग्रीनिंग के ऊपर जिसके ऊपर हम स्टैंडर्ड सेटिंग का काम पिछले तीन चार सालों से करते आए हैं तो मैं बहुत ही संक्षेप में इसको आपके सामने रखना चाहती हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी माय स्क्रीन यस ओके Uh, तो काफी सारे ऐसे सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क्स आजकल हम हम uh, जो इस सेक्टर में हम हमें सुनने को मिलता है क्रेडल टू क्रेडल इकोनॉमी सर्क्यूलर इकोनॉमी हंड्रेड माइल कम्युनिटी बेसिकली जो हमारे जो सस्टेनेबिलिटी और स्टैंडर्ड्स और कमिटमेंट्स uh, हम बाहर में ग्लोबली जो देखते आ रहे हैं इन इनसे भी हम सब भी वाकिफ है uh, कॉट्स का जो सर्टिफिकेशन है इको मार्क फॉरेस्ट टूअरशिप काउंसिल सर्टिफिकेशन कार्बन फुटप्रिंट मार्क फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन क्रेडल टू क्रेडल सर्टिफाइड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो इसके अगेंस्ट जो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में और शायद ग्लोबली भी 
एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को स्टैंडर्ड में और ढांचे में लाने का काम अभी तक बहुत कम लोगों ने कोशिश किया क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही क्राफ्ट का जो ये सेक्टर है और जो संदर्भ है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स हैं इसमें कुछ लोग कहते हैं कि द क्राफ्ट सेक्टर इज एन इनफॉर्मल एंड दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से क्लस्टर्स काम करते हैं समुदाय काम करते हैं उनका एक बहुत ही खास अपना पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से बहुत अलग है तो बेसिकली जैसे मैंने कहा था कि जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर है वो ग्रीन इकोनॉमी माना जाता है ऐसे हम एक दूसरे के साथ जब बातें करते हैं एनेकडोटली वी रिफर टू द क्राफ्ट सेक्टर इन इंडिया एज अ ग्रीन इकोनॉमी क्यों क्योंकि लोकल इंडिजेनस कल्चरली रूटेड लो एनर्जी ड्रिवन सोशली इकोनॉमिकली एनेबलिंग फॉर कम्युनिटीज जिनके पास ये कला और ये शिल्प का जो जानकारी है जो नॉलेज uh, है वो सदियों से चलता आ रहा है तो बेसिकली ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज है सो दैट वी कैन आइडियली कम्पीट इन एनवायरमेंट कॉन्शियस कंप्लायस कॉन्शियस मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो हमें अभी जिसकी जरूरत है इज एन असेसमेंट एंड रिकोगशन ऑफ द सेक्टर इज ग्रीन एक एंटरप्राइज को एक क्राफ्ट को ग्रीन कहलाने के लिए हमारे पास एक ढांचा और कुछ स्टैंडर्ड्स होने की जरूरत है जो कि अभी तक इस सेक्टर में हम देखे नहीं है लेकिन ये काम जो है उतना आसान नहीं है आई का पिछले चार पांच साल से जूझ रहा है ये स्टैंडर्ड सेटिंग के काम को लेके और बेसिकली जो चीजें हम नापना चाह रहे हैं वो है एनर्जी यूज वाटर यूज हेजर्स केमिकल्स का यूजेज वेस्ट मैनेजमेंट रॉ मटीरियल और पैकेजिंग तो इन आ, कुछ जो चीजें हैं उन, उनके दायरे में हम सस्टेनेबिलिटी को कैसे आ, नापेंगे इसके ऊपर हम काम शुरू करें हैं और ये पूरा जो एक ग्रीन सर्टिफिकेशन होगा ये क्राफ्ट मार्क प्लस सर्टिफिकेशन है हम मानते हैं कि जो एंटरप्राइजेस और जो ग्रुप्स क्राफ्ट मार्क के लिए सर्टिफाई कर रहे हैं उनका उनके पास सोशल और इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी के क्राइटेरिया ऑलरेडी है मौजूद है तो ये है क्राफ्ट मार्क ग्रीन जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को पूरा इक्वेशन में एक साथ लाने की कोशिश करता है हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सर्टिफिकेशन वी विल सी कि ये अप्रोच से प्रोड्यूसर बायर कंज्यूमर और पूरे क्राफ्ट इंडस्ट्री का सुविधा कैसे होता है ढांचा बहुत सिंपल है मैं टेक्निकल डिटेल्स पे अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि हर मटेरियल के पीछे बहुत रिसर्च और एप्लीकेशन अभी हम फिलहाल कर रहे हैं और ये शायद आ, मौका नहीं है दिस इज नॉट द राइट स्पेस टू प्रेजेंट द टेक्निकल फ्रेमिंग ऑफ द सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स बट डेफिनेटली टू फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर नॉट लुकिंग एट ओनली सर्टिफाइंग बेस्ट प्रैक्टिस वी अंडरस्टैंड दैट ग्रीनिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इज एन ऑन गोइंग जर्नी वी रेकग्नाइज द इंटेंट ऑफ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस हु हैव अंडरटेकन सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ डूइंग देयर business and production and we have identified a minimum criteria that must be fulfilled to get the green certification above and beyond that jo nyuntam jo criteria hai uske alawa agar kuch additional cheeze hain ya fir kuch additional value addition hai jo ki hum dekhte hain jin enterprises ya groups ko hum certify kar rahe hain usme that will get highlighted ओवर एंड अब द सर्टिफिकेशन ड्यूरिंग प्रोमोशन एंड ब्रांडिंग सबसे जो आगे निकल चुके हैं या काफी अर्जों से जो लोग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करते हुए बेस्ट प्रैक्टिस को दर्शा रहे हैं दीज वुड बी हाईलाइटेड ओवर एंड अब द सर्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेड एस के स्टडीज फॉर पॉलिसी रेप्लीकेबल पायलट एंड लर्निंग टूल्स तो ये जो एक पिरामिड है ये एक ये एक प्रक्रिया है हम हमारा ये उद्देश्य है ग्रीन क्राफ्टमा ग्रीन के ढांचा से कि हम 
जो लोग शुरू करे हैं अपने जर्नी सस्टेनेबिलिटी पे उनको भी सर्टिफाई करे उनको भी रिकोगनाइज करे उनके कैपेसिटीज बिल्ड करते उनको डिजायरेबल क्राइटेरिया तक पहुंचाए और फिर उन वहां से बेस्ट प्रैक्टिस कैसे कैसे उभरते आए उनको भी हम पॉलिसी लेवल पर दर्शाए जस्ट uh, आपके समझने के लिए कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं एंड दीज आर वेरी वेरी ब्रॉड क्राइटेरियान ब्रोकन डाउन इन टू सब क्राइटेरिया एंड वी हैव ऑब्जर्बल ऑब्जर्वेबल इंडिकेटर्स एंड परमिसेबल लिमिट्स अगेंस्ट विच वी क्वांटिफाई द क्राइटेरिया लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है ग्रीन सर्टिफिकेशन पाने के लिए प्रोडक्ट जो हाथ से तैयार हो प्राइमरीली नो और मिनिमम एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू वाटर एंड एयर रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इनको हम क्वालिफाई करते जाएंगे जैसे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड एंड द एफिशिएंसी इन यूज ऑफ एनर्जी मिनिमम और रिड्यूस्ड यूज ऑफ हेजार्डस केमिकल्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ये है बेसिक जो मिनिमम एक क्राइटेरिया है for an organization to get certified as a green uh, enterprise uh, desirable criteria ek kadam aage dekhte hain waste water treatment jahan pe ho raha hai recyclable material ka jahan pe upyog ho raha hai packaging mein proper sourcing of forest produce ho raha hai raw materials ke tahat through legal channels और कुछ ऐसे नए कंप्लायसेस शायद हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट के लैंडस्केप पे जिसके अगेंस्ट हम ये नाप नापने की कोशिश करेंगे रिड्यूस रॉ मटेरियल वेस्टेज एंड पोल्यूशन जनरेटिंग एक्टिविटीज हमारे रेसिडेंशियल एरिया से बाहर किए जा रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस किनको हम मानते हैं पूरा जो प्रोडक्शन और वैल्यू चेन लोकली हो स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्सिंग ऑफ रॉ मटीरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स With reduced energy consumption, recycled materials का use हो रहा हो renewable energy जो generate हो रहा है production process के दौरान वो use हो रहा हो 100% percent use of natural fiber हो और minimum to zero waste ये बहुत बड़े बड़े terms है और मैं बार बार बोल रही हूँ ये ये जो मैं पेश कर रही हूँ ये सिर्फ ढांचा है इसको हम बहुत मतलब गहराई तक study करते हुए हम क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं और उनके स्टैंडर्ड्स भी सेट कर रहे हैं तो बेसिकली जो हमारा विजन है ग्रीन प्रोजेक्ट का कि हम ये क्राफ्ट सेक्टर के लिए स्टैंडर्ड सेट करेंगे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल बिजनेसेस को सर्टिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड सेटिंग का वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको और जो हमारा लॉन्गर टर्म गोल है वो है कि इनेबलिंग इकोसिस्टम का हम एक सामने रखें ताकि बिजनेस कंपेटिटिवनेस बढ़े और जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेसेस हो उनके उन उन तक सफर करने के लिए ज्यादातर लोग पहला कदम रखें हम ये जानते हैं कि आज का जो माहौल है वो पोस्ट कोविड का माहौल है जहाँ पे आजीविका बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है जहाँ पे हम जमीनी स्तर से बहुत लोगों से सुन रहे हैं कि सिर्फ उन, उनकी लाइवलीहुड जेनरेशन मुश्किल हो पा रहा है और दिनचर्या के जो रोजगार के जो जरिया है वो भी बहुत सीमित होता जा रहा है वी अंडरस्टैंड दैट टॉकिंग अबाउट ग्रीनिंग इन अ पोस्ट कोविड सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड because where basic survival and livelihood issues are at stake how does talking about sustainability help smaller artisans craft groups etc we are looking at a model that will promote sustainability as a means towards increased business competitiveness as a guarantor of increased livelihoods and in order to visibilize more footprints in the compliance uh, in in the in new and emerging markets which are more and more compliance conscious to ye basically hamara craft mark green ka dhacha hai iske bare mein hum baad mein bhi chote chote round tables organize karenge kyunki hamare standard setting ka jo kaam hai wo textiles mein zyada tar pura ho gaya hai clay aur metal mein bhi hum lagbhag lagbhag standard setting ka jo prakriya hai wo pura kar chuke hain तो हम वो उसके ऊपर अलग से पेशकशी रखेंगे लेकिन ये सिर्फ ढांचा था 
आज के कॉन्वर्सेशन के लिए मैं यहाँ पे ही रोकूंगी और मैं स्नेहा से रिक्वेस्ट करूंगी कि सेल्को फाउंडेशन का जो बेसिक मैंडेट है टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी एनर्जी उसके ऊपर थोड़ा हमें बताए ताकि आगे हम क्या कर सकते हैं एक साथ ये स्पष्ट हो जाए स्नेहा यस थैंक यू श्रेय to uh, just to give an introduction uh, so selco foundation uh, we uh, started operations around 10 years back and uh, we have come out of uh, come out of a social enterprise uh, which is selco solar private limited uh, which works with um, rural india mainly uh, in karnataka so uh, karnataka mein kafi gaavon mein uh, solar energy gharon ke liye प्रोवाइड करना इज द मेन बिजनेस मॉडल वहां पे वहां पे जब ट्वेंटी फाइव ईयर्स अगो ये जब uh, शुरू हुआ था और आफ्टर दैट वी रियलाइज की काफी सारे नॉर्मल लाइवलीहुड्स है क्राफ्ट अलोंग विथ क्राफ्ट ऑल्सो जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड एनिमल हजबेंड्री रिलेटेड सारों में एनर्जी प्लेज अ रोल and uh, that is where we realized that uh, there needs to be an innovation kind of a organization jo ye sare muddon pe ye sare cheezon pe actively kaam kar paaye um, so ye jo uh, aaj ke topic ko uh, leke hue uh, uh, aaj ke topic ko uh, dhyan mein rakhte hue we are looking at uh, textiles crafts uh, as the main focus Uh, और अभी जो हम uh, आप uh, सब आप सभी को प्रेजेंट करेंगे दीज आर सम एग्जाम्पल केसेस जहाँ पे um, हमने काम करा हुआ है क्राफ्ट uh, और टेक्सटाइल uh, क्लस्टर्स में सो आई जस्ट रन एवरीबडी थ्रू द प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स एंड जनरली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी कम विथ सो मेन हमारा उद्देश्य ऐसा है कि अपार्ट फ्रॉम इनोवेशन वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ for any kind of innovations we require uh, problem statements from the field jaise aapke kaam karne ke aap generally while working jo bhi aapko dikkatein aa rahi hai jo bhi aapko actual mein realize ho raha hai wo agar wo sare problem statements hame janna becomes very important taki hum plan kar paaye hamara innovation Uh, process usme kya kya ho sake taki we uh, we can evaluate whether and all we can solve the problem um, or not uh, so ye ek general uh, ye meeting karne ka uh, uddeshya bhi yahi tha ki more and more problem statements alag tarike ke process hame samajh mein aa jaye jahan pe we can say uh, or understand kahan pe energy can play a role um, so just to give uh, an introduction uh, for selco foundation we look at ये यूएन uh, के सस्टेनेबल uh, गोल्स है जहाँ पे अफोर्डेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी इज एस जी डी सेवन और हमारा ये मानना है कि ये सारे एस जी डी एस जी डी सेवन कैन प्ले अ रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट वेन इट कम्स टू लाइवलीहुड वेन इट कम्स टू एजुकेशन वेन इट कम्स टू इक्वालिटी इन जेंडर सो बेसिकली वी लुक एट आवर इंटरवेंशन टू बी अ कटिंग अक्रॉस थीम फॉर ऑल द developmental goals uh, and developmental issues that are uh, that are required um so directly looking at uh, crafts um mainly uh, we understand that uh, hamara goal whenever we look at any kind of uh, sustainable energy intervention uh, to develop textiles and crafts is basically to improve productivity reduce the drudgery drudgery matlab jo bhi physical uh, work especially Weaving या जो भी इंटेंस क्राफ्ट करते हैं उससे मसल पेन काफी सारा फिजिकल स्ट्रेन होता है वो रिड्यूस कर पाना देन इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन जाके ताकि जहाँ पे जो भी वर्क एनवायरमेंट जहाँ पे आर्टिजन काम कर रहे हैं उनका वर्क एनवायरमेंट बेटर करना हीट हीट रेजी हीट स्ट्रेस कम करना 
या बेटर वेंटिलेशन या जो भी इंट्रिकेट काम करने की करने की करने के क्राफ्ट होते हैं उसके लिए फोकस्ड लाइटिंग ताकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेन जो होता है आइस पे दैट कैन बी रिड्यूस्ड देन ऑल्सो ओवरऑल बिल्डिंग रेजिलियंट आर्टिस कम्युनिटीज मतलब हमारा जो गोल है इज बेसिकली टू क्रिएट एस्पिरेशनल आर्टिस कम्युनिटीज ताकि आगे के जनरेशन भी वो क्राफ्ट uh, आगे लेके जाए और उसमें इंटरेस्ट रखे ताकि इट बिकम्स अ a very holistic and sustainable environment for the craft to uh, to thrive um so our experience the pain point and challenges that have come through are basically drudgery jo main bata rahi thi eye strain back pain muscle, muscle pain um uh, hand strain jo aata hai then climate stress um jaise kafi jagahon pe cyclone uh, cyclone ke wajah se raw material storage या फिर उनका वर्क स्पेस डैमेज होना ये सारे स्ट्रेसेस आ जाते हैं जिसके वजह से एक दो महीने के लिए काम ठहराव थे, आ जाता है काम में जो विच डिपेंड्स कि क्या उसका इम्पैक्ट सारे एंटरप्राइज पे हो रहा है देन आई वाज सेइंग जनरली इन टर्म्स ऑफ स्टोरेजेस एंड ओवरऑल मार्केटिंग एंड मार्केट लिंकेजेस आर द मेन चैलेंजेस um that we uh, realize so um the four main areas that we have uh, worked so far and have a bit of experience in would be um cotton uh, silk um to do uh, to do to look at in the textile sector particularly so just to uh, just to give you a brief about the cotton so we look at the entire value chain of cotton sorry is uh, somebody saying anything I don't think so. Sneha, please continue. Okay. Okay. So we basically look at the entire value chain of cotton, right from the farm level to the processing of cotton to weaving to sewing, and in the entire value chain, the approach that we take is also to note down the nodal points of energy that are required for processing. Like for example, right from cotton plucking. at the farm level to uh, ginning and spinning there is some kind of mechanization and some kind of energy that is required which helps in the overall production similarly for weaves and for for sewing machine so that's exact that's exactly how we kind of approach any kind of um, value chain that we look at so a uh, couple of examples in terms of the spinning um and the efficient work spaces that is required so even if we are looking at a very very heavily um handmade product and um uh, something that does not require mechanized mechanization we are realizing having efficient work space which uh, ensures that whenever this production is happening usme uh, 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 environmentally matlab thermally uh, better better uh, rahe Um, ताकि प्रोडक्टिविटी बेटर हो जा अंदर ज्यादा गर्मी ना लगे उस हिसाब से इज वेन वी आर रियलाइजिंग की वर्क स्पेस डिजाइन भी उसमें काफी uh, काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट uh, uh, हो रहा है स्पेशली फॉर हैंडमेड क्राफ्ट्स लिटिल बिट अबाउट सिल्क आल्सो सिल्क हमारा मेन एक्सपीरियंस टसर सिल्क ईरी सिल्क और मलबरी मलबरी सिल्क में रहा है स्लोली वी आर ऑल्सो लुकिंग एट मुगा सिल्क Uh, so us isme bhi also we have uh, che uh, mapped the entire value chain jahan pe uh, right from the farm level rare uh, rare houses level to the reeling spinning weaving and the final product mein kafi sare energy points hai um jahan pe uh, there could be increase in efficiency especially in reeling and spinning if i consider from the manual machine to uh, to a mechanized machine and looking at solar powering which is a re renewable source of energy jisme uh, power cuts ya uh, ya unreliability of uh, energy se uh, productivity hamper na ho pae and environmentally also of course it is a um, it is a better um, aspect to consider so ye thode examples hai uh, silk value chain mein also yahan pe upar aap dekh sakenge ki ek common uh, common facility center bhi kiya hai jahan pe क्लाइमेट um, स्ट्रेस के सारे uh, सारे चीजों को uh, ध्यान में रखा गया है स्पेशली फ्रॉम द हीटिंग रेन एंड द साइक्लोन एस्पेक्ट दिस इज आल्सो नॉर्थ ईस्ट में है 
and this you can see uh, a lot of spinning uh, activity jo mostly home uh, home based uh, uh, activities ho hote hai ye wale uh, then there is also looms that that we look at but looms i would say um kafi depend karta hai kya aapka design hai kya aapka texture hai uh, jo aapko achieve karna hai to power looms hum promote nahi karte hai depends from case to case whether the uh, whether the weaving activities can be electrified or we look at uh, hand loom so that is completely case to case uh, dekhna hai um crafts mein hamare paas aur do teen examples hai dokra hai aur uh, pottery bhi hai ye uh, dokra ka project it is in partnership विद आईका वेर वी हैव लुक एट वर्क स्पेसिस ये जो आप देख रहे हैं वी हैव एक्चुअली अटैच दीज वर्क स्पेसिस टू द एग्जिस्टिंग हाउसेज ऑफ द आर्टिस क्योंकि वहां पर भी जब हम लोग हम हमें असेसमेंट किया था वी रियलाइज की स्टोरेज ऑफ मटीरियल जो उनका एक पेक्यूलर टाइप का क्ले होता है उसको स्टोर करना मॉइस्चर फ्री रखना ये सारे एस्पेक्ट काफी क्रूशल हो जाते हैं तो उसमें भी द वे द वर्क स्पेस कैन बी डिजाइन टेक्स केयर ऑफ द स्टोरेज एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्शन के वक्त ज्यादा हीट ना होना जैसे वहां पे जब हमने असेसमेंट किया था तब काफी लोगों ने हमें बताया था कि समर के दौरान वो दोपहर के टाइम काम बिल्कुल नहीं कर पाते अपने घर पे और उसके वजह से उनका प्रोडक्शन काफी लो हो जाता है Um, और वहां यहाँ पे स्पेसिफिकली uh, साइक्लोन का भी uh, काफी थ्रेट uh, और काफी डैमेजेस uh, पिछले साल और उसके पहले भी uh, हुए थे तो ये सारे चीजें भी वी हैव कंसिडर्ड और यहाँ पे uh, जो भी जो फर्नेस किया गया था डोगरा uh, आर्ट को फर्नेस uh, में डाल के जो पूरा प्रोसेस uh, uh, जो होता है देर ऑल्सो वी हैड लुक एट एफिशियंसी इन पार्टनरशिप का फॉर um for better usage of fuel uh for burning and uh, smoke bhi usse kam ho jata hai uh another example is pottery uh ya terracotta so yahan pe also uh, like i said pura uh, pura value chain ya pure um uh, pure process mein kahan kahan pe hum energy interventions kar sakte hain us hisab se we do a analysis and uh, kind of uh, look at where all we we can do intervention. So here we look at pottery wheel hai, blunger, pug mill, um, jo usually bohut, bohut kaam hota hai, kafi usme, uh, clay ko mix karke kafi muscle uh, use karke kar, karne ka, uh, karna bhi padta hai. Um, to ye sa, ye cheeze, uh, uske baad, uske साथ ही फर्नेस जहाँ पे क्ले uh, को फायर किया जाता है वो भी एफिशिएंसी um, के हिसाब से एंड यहाँ पे भी वर्क स्पेस ताकि समर के वक्त और स्पेशली रेनी सीजन के वक्त यहाँ पे दे कैन कंटिन्यू डूइंग देयर वर्क और जो ड्राइंग का एक्टिविटी है दैट काइंड ऑफ कंटिन्यूज विद द इन द इन द रेनी सीजन एज वेल सो ये आई थिंक आई लाइक टू स्टॉप हियर दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल अदर काइंड ऑफ बिजनेस दैट वी लुक एट जैसे नॉर्मल पेटी शॉप्स हुआ तो ये सारे बिजनेसेस में आल्सो वी सी हाउ एनर्जी काइंड ऑफ प्लेज अ रोल विथ स्मॉलर इंटरवेंशंस तो आई लाइक टू स्टॉप हियर थैंक यू थैंक यू स्नेहा द कॉम्पैक्ट प्रेजेंटेशन इट गिव्स अस एन आइडिया एज टू व्हाट सेल्कोस approach towards sustainability is with micro enterprises and livelihood models um may uh, i would want to move this conversation forward i am aware that we are also we have about 40 minutes left so to make the most of the time that we have i would request uh, all of the participating um uh, organizations and representatives thoda aap uh, ap- संक्षेप में अगर ये तीन पॉइंट पे थोड़ा आप अपना जो कहना है वो आप अगर आप सामने रख सकते हैं एक तो ये है कि आपके जो क्राफ्ट प्रैक्टिस है उसमें ग्रीनिंग या सस्टेनेबिलिटी को लेके आपने क्या क्या चीजें अभी तक करा है दूसरा है कि आपके पूरा ये जो ग्रीनिंग के जो इनिशिएटिव्स है सस्टेनेबिलिटी के जो इनिशिएटिव्स है आपके प्रोडक्शन 
साइकिल में या वैल्यू चेन में वहाँ कहाँ कहाँ पे आपको गैप्स लग रहा है जहाँ पे आप काम करना चाहते हो और अगर ये काम करने के पीछे कुछ ऑलरेडी आपके पास कुछ आइडियाज है जिसको सपोर्ट किया जा सकता है वो भी आप सामने रख सकते हो तो तीन ही अगर हम पॉइंट्स मद्देनजर अगर हम आ, अपना आ, चर्चा सामने रख सकते हैं देन आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू गाइड दिस कॉन्वर्सेशन टूवर्ड्स अ मोर प्रोडक्टिव आउटकम सो जस्ट क्विकली ट्रांसलेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स इन द साउथ इफ यू कैन जस्ट फोकस ऑन वॉट आर द करेंट ग्रीनिंग इनिशियटिव दैट हैव बीन टेकन अप इन योर पर्टिकुलर एंटरप्राइज क्लस्टर प्रोडक्शन वैल्यू चेन Uh, what are the gaps and challenges uh, that you're seeing uh, and these can relate to energy these can relate to raw material use these can relate to uh, effluence management water management etc anything uh, and what are some of the ideas that you have to take forward your journey towards sustainability on these counts so if you can quickly talk about these things then we can uh, drive this conversation towards a more focused outcome Uh, जो भी चाहता है एंड वी विल बी टेकिंग नोट्स ऑल्सो एंड गेटिंग बैक टू ऑल ऑफ यू एंड पुटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर इन अ मैट्रिक्स सो ऑल ऑफ दीज कॉन्वर्सेशन विल बी डॉक्यूमेंटेड तो नेट जस्ट विदाउट एनी मतलब एकदम वॉट एवर यू फील इज द करेंट सिचुएशन एंड नीड ऑफ द आवर आप सामने रखिए बेझिझक Uh, जो भी चाहता है वो शुरू कर सकता है अनम्यूट uh, करके आप शुरू करिए प्लीज आई विल देन रिक्वेस्ट मे बी रिक्वेस्ट अनुराग टू बिगिन बिकॉज आई थिंक ही हैज अलॉट टू शेयर एंड ओके ग्रेट Uh, so uh, both the presentations were very comprehensive बहुत अच्छे थे और uh, हमको बहुत uh, सीखने को मिला uh, दोनों प्रेजेंटेशन से और uh, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमको तो ये पता चला है कि अभी बहुत जर्नी <laughs> बहुत लंबी है हमें बहुत कुछ आगे में भी करना है तो so, आई जो पांच आपने पॉइंट्स रेज किए थे एनर्जी यूज वाटर केमिकल्स वेस्ट मैनेजमेंट एंड पैकेजिंग उन, उनके Uh, using that framework, I'll talk about what has been done in our organization or कहाँ gaps हैं. Of course, what has been done is far less than gaps कहाँ पे हैं. So uh, talking about energy use, हमारा जो craft है that is uh, intrinsically that does not use too much energy. So हमारा hand weaving है जहाँ हम power loom बिल्कुल use नहीं करते. Um, and hand knitting hai wo bhi uh, is zero energy use in that sense uh, humne pichle 2 saal pehle humne apna jo workplace tha usko redesign kiya tha to make it more efficient in terms of, because hamara jo weaving center hai we have a centralized weaving center wo hai about uh, 17 18 years purana and uh, wo over a period of time as and when we were able to afford changes to that weaving center we did it so it was not uh, planned as such so uh, a couple of years back um, what we did was we uh, redesigned the entire uh, weaving center to make it efficient from the perspective of lighting uh, because uh, weaving ke samay lighting ki bahut zarurat hoti hai uh, to be able to see the colors etc so uh, and also jo seya ji ne point raise kiya about jo artisans hain unke for example eye sight pe strain na pade wagera to us perspective se humne apne roofs mein transparent sheets dali so that there was more natural lighting and less reliance on electricity lighting plus humne jo hamara सेंटर था उसको फ्रॉम दी परस्पेक्टिव ऑफ मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द वीविंग टू द लूम्स टू स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट वो सारा हमने थोड़ा सा वी चेंज दैट स्लाइटली टू मेक इट मोर एफिशिएंट सो दैट्स व्हाट वी हैव डन बट इन टर्म्स ऑफ एज फार एज एनर्जी यूज की बात हो रही है द गैप इज इन टर्म्स ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी 
तो हमारा जो एरिया है वी आर बेस्ड इन द माउंटेन्स मैंने शुरू में कहा कि आज बारिश हो रही है बट ऑफकोर्स दिस इज द पीक ऑफ द मॉनसून बट टू फिफ्टी डेज रफली जो है टू फिफ्टी डेज ऑफ द ईयर यहाँ डायरेक्ट सनलाइट होती है देर इज सनलाइट सो बिकॉज ऑफ दैट वी थिंक दैट मूविंग टू सोलर एनर्जी इज अ गुड थिंग फ्रॉम आर परस्पेक्टिव बट अभी हम कर नहीं पाए हैं बिकॉज ऑब्वियसली देर इज अ कॉस्ट इम्प्लीकेशन फॉर दैट एंड स्पेशली आजकल कोविड के टाइम में जब हम सब वी आर ऑल स्पेशली द क्राफ्ट सेक्टर वी आर ऑल फेसिंग कैश कैश फ्लो चैलेंजेस सो वी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड फंड गेट इन टू सोलर एनर्जी तो उसमें दो तीन चीजें हमने सोची हैं जो एनर्जी कंजम्पन होता है हमारा वीविंग यूनिट में दैट ऑफकोर्स कैन बी रन ऑन solar power and apart from that uh, we are also uh, sorry i am not jumping uh, <laughs> categories uh, we are also planning to move into natural dyeing and washing uh, to have our own uh, to have our own setup so as to have uh, backward integration so usme uh, phir there is uh, there is again a requirement for uh, energy in terms of uh, ironing washing machine chalana etc so uh, for that also plus also to get water from the source where our washing and dyeing unit is wo wo source thoda sa dur hai so to get water from there to our uh, unit also uh, it's lower uh, so we might we need a pump so to have that pump also run on solar energy so basically solar energy is something which we are actively looking at so that's energy use coming to water uh, water may again uh, this area gets a lot of uh, what precipitation uh, estimates vary but kehte hain 3000 mm prati saal aata hai uh, pani ka monsoons mein kafi barish hoti hai plus we also uh, get uh, a lot of precipitation through snowfall during the winters so there is a lot of uh, natural Uh, water from uh, from up above so uh, we do use uh, sources uh, the water sources jinko idhar srot kehte hain springs but um, rain water harvesting is something that would uh, reduce the requirement of moving the water from one place to the other in terms of uh, for usage so that is another thing uh, we are looking at uh, chemicals coming to chemicals uh, हमारे जो यान यूज होता है दैट इज करंटली केमिकली डाइट वी डोंट डू इट इन हाउस वी आउटसोर्स इट सो लाइक आई मैं अर्लियर हम नेचुरल डाइंग uh, की तरफ मूव कर रहे हैं और अपना वॉशिंग यूनिट भी सेटअप uh, हमने कर लिया है इनफैक्ट वी स्टार्टेड इट ऑल्सो तो जो वॉशिंग यूनिट है वहां पे हम वी डोंट यूज डिटर्जेंट्स वी यूज नेचुरल सोपनट जिसको रीठा कहते हैं वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट दैट इज अवेलेबल आई वुड से अबेंडेंटली बट इट्स अवेलेबल रीजनेबली इजीली इन द एरिया सो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग रीठा फॉर वॉशिंग एंड एज एन वेन वी स्टार्ट आर नेचुरल डाइंग यूनिट वी शेल ऑफकोर्स इट्स अ जर्नी वी शेल बी मूविंग फ्रॉम केमिकली डाइड सब्सटेंस यान टू नेचुरली डाइड यान सो that is the next step i would say for us to uh, do then uh, waste management uh, ab ye jo uh, washing or dyeing unit hai iska jo pani hai effluent uh, hai so that needs to be of course since we'll be using natural dyes uh, so the um, inorganic portion of that will be minimum but still it requires certain amount of effluent treatment so wo phir hum uh, we are thinking of a small uh effluent treatment plant where of course uh, that is not our expertise so we would uh, we would need help and guidance in terms of how to uh, set that up uh jo hamara production process as such hota hai usme there is waste yarn kafi uh, kafi to nahi thoda yarn waste hota hai so we have of course been monitoring that but ab hum use bhi karte hain so us uh, waste yarn ka hum uh, we make वेस्ट फैब्रिक भी बनता है वेस्ट यान भी बनता है तो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट फॉर एग्जांपल वेस्ट जो यान है उसके हम इयर बनाते हैं विच आर देन सोल्ड देन वेस्ट फैब्रिक के हम कुशन कवर बैग्स एक्सेट्रा बनाते हैं विच आर आल्सो सोल्ड सो बाई आई थिंक द टर्म आई एम लुकिंग फॉर इज अप तो वो थोड़ा सा हम uh, वो भी करते हैं बट वेस्ट वाटर फ्रॉम आर 
डाइंग एंड वीविंग यूनिट इज समथिंग दैट वी वुड नीड टू लुक एट ट्रीटमेंट ऑफ एंड पैकेजिंग जो लास्ट आपका फिफ्थ कैटेगरी यू हैड वॉज पैकेजिंग इन पैकेजिंग वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड moving away from plastic uh, i cannot claim that we have moved 100% <laughs> away from plastic as far as packaging is concerned but a lot of our packaging is done through which i guess a lot of um, units like us do is we use repurposed uh, cardboard boxes uh, or hum phir we have started using pine needles so is area mein pine bahut hota hai to uska jo uh, pine needle hota hai which uh, provides a sort of a uh, cushion we have started using that also but uh, jo actual product ka packaging hota hai that we are slowly moving away from plastic in that also so uh, abhi jaise uh, some of our products uh, which is more on the agri side we have started moving towards uh, glass we have started moving towards glass but uh, we do need to look at uh, alternatives more. exactly we do uh, need to look at alternatives and i think a forum like this where we can uh, probably not today but uh, we can exchange ideas and get uh, and uh, share best practices so that's something uh, which we can uh, do and also knitting jo hum karte hain knitting mein hum use karte hain um, acrylic uh, mm. so uh, for that all uh, acrylic yarn because that's what Uh, the market here locally takes so uh, we need to we are slowly moving towards pure wool for that also so um, move towards more natural uh, fibers uh, which was one of the points which neha ji mentioned so thoda sa haphazard hamara approach hai i guess like uh, a lot of the organizations thoda sa haphazard approach hai because uh, sustainability and uh, um, thinking about the environment that unfortunately we are not defending it but unfortunately takes a back seat to cost considerations so of course the intentions are all there the intentions are all there but uh, um, cost considerations make it difficult and also availability and knowledge of technology ke agar hum jaise effluent treatment plant ki baat kar rahe hain so what is the best way of doing it Uh, there are a few technologies available so given the scale of what we do and given the affluence which we yes. have, what would be the best uh, technology so uh, agar hum medium term baatein kare to then an organization and like ours uh, needs to look at solar energy needs to look at uh, waste water treatment and needs to look at uh, using rain water which is of course very specific to our area Uh, so that's what we would want uh, in the immediate uh, next 2 to 3 years kind of time frame but beyond that of course the sky is the limit you have desirable right uh, right right excellent uh, anurag thank you so much if this paints a very very clear picture across the value chain and gives us a very very clear idea of exactly what you're looking at uh also just want to say that this is for all of us this is work in progress exactly so yeah. working in haphazard manner implementing smaller but significant initiatives all of these have value and we need to be commended for that intent um so thank you anurag um, i will ask uh, majid bhai agar aap uh, if you can uh, switch on your uh, audio and your uh, video and continue this i hope majid bhai you are able to hear me otherwise we can move across since we are a little pressed for time as always uh, prerna uh, would you want to share where you are at and where you are looking at moving towards hello hi uh i am sitting in uh, bajju at the moment uh, urmul overall is a a uh, complex ecosystem and it has evolved uh, uh for a long time so we have we we deal in multiple crafts at the same time uh at the moment there are two major aspects which we are working on 
इन ग्रीनिंग द वैल्यू चेन हम लोगों ने ग्रीनिंग पे काम सस्टेनेबिलिटी पे काम पिछले चार साल से काफी मेजर फोकस में लाके शुरू किया था एज एन एज आई वॉज सेंग की इनिशियली हम लोगों ने थर्मल इको सिस्टम को थोड़ा रीबिल्ड करके और स्ट्रेंथन करने पे काम किया था बेसिक्स हमने इन प्लेस किए थे लाइक क्राफ्ट सेंटर्स थर्मली इक्विप्ड और मैकेनाइजिंग द वैल्यू चेन एट सर्टन लेवल्स चाहे वीविंग यूनिट के अंदर हम लोगों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे काम करना था तो वो हमने फर्स्ट लेग में किया आर्किटेक्चरल डिजाइन पे कंस्ट्रक्शन ऑफ सी एफ सीज पे हम लोगों ने फर्स्ट लेग पे काम किया एंड वैल्यू चेन्स को इंटरलिंक करके उसको और कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए उस कॉन्टेक्स्ट से एक नेचुरल डाइंग क्लस्टर हम लोगों ने एमएसएमई uh, के साथ भी सेटअप कर रहे हैं बच्चों के अंदर नाउ वाइल द वैल्यू चेन्स एवरी वैल्यू चेन इन इट्स सेल्फ इज डीप एंड इट हैज इट्स ओन एनवायरनमेंट इंपैक्ट सो अभी हम लोग ये एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे नेचुरल डाइंग में दो तीन एस्पेक्ट्स हैं एक तो पानी Uh, जिस एरिया में हम लोग काम करते हैं उसके अंदर पानी काफ़ी सॉल्टी uh, वाटर है और काफ़ी मिनरल हैवी वाटर है जो डाइंग को बहुत इम्पैक्ट करता है चाहे uh, नानू राम जी यहाँ पे हैं नानू राम जी uh, उर्मूल के ही एक uh, वसुंधरा ग्रामोत्थान समिति के वीविंग क्लस्टर को लीड करते हैं वीविंग एंड डाइंग क्लस्टर को तो वो लोग भी इसी आस्पेक्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं कि डाइंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम में पानी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम पानी का पीएच वैल्यू प्रॉब्लमेटिक है दूसरा जो एनर्जी हम केमिकल डाइंग में तो रिएक्टर को यूज़ करते हैं तो उसमें अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है नेचुरल डाइंग में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारे पास ऑप्शंस गिने चुने हैं एनर्जी को लेके या तो लकड़ी जलाएंगे या गोबर जलाएंगे मतलब दैट्स वेरी कार्बन हैवी दीज आर वेरी कार्बन हैवी गैस इज नॉट फीजिबल एट ऑल एल पी जी इज नॉट फीजिबल एट ऑल इट्स एक्सट्रीमली कॉस्टली क्योंकि हम लोग ये क्लस्टर नियरेस्ट शहर से सौ किलोमीटर दूर है सो एल पी जी की अपने आप में लॉजिस्टिकल और सारी सो वी आर लुकिंग एट हाउ वी कुड सेटअप अ बायो गैस ड्रिवन एनर्जी सोर्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग दिस Uh, the natural dying unit and again uh, the etp uh, because no matter it's natural dyed or chemical dyed etp is a big mandate and urmul also works on organic farming and F- F- other aspects so etp in itself is an important aspect so how in in these three aspects if we could explore Prema, anything else you want to add, or is is this uh, all for now? Uh, at the moment, I think uh, so. There are two units which we have. One is hmm. at Baju, and the other is at uh, the Vasundra Gramathan Samiti at uh, Loon Karan Sir. They are all, both the units are struggling in their own way. One is struggling hmm. in the chemical dyeing aspect. One is struggling in the natural dyeing aspect. The chemical dyeing aspect. नानूराम जी अगर यहाँ है तो अगर वो बता सकते हैं नानूराम जी यहाँ पे थे लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं माजिद भाई आल्सो सेइंग ही हैज अ नेटवर्क इशू Uh, I think he's based out of Shrinagar. Uh, Poonam, can you please check if Nanu uh, Nanu Ramji can is available to log in, or otherwise, Prerna, just go ahead and we can hear from him later sure, if he sure. joins in. Yeah? Sure, sure. This other uh, Vasundra Gramathan Samiti, ah, uh, पिछले तीस साल से काम कर रही है. Over a period of time, ah, दस बारह बुनकर से आज की रेट में it's a it's a big setup of artisans, right? Ah, uh, it is a per- perfect example how to scale up a small weaver unit but now they are at a stage where they have orders they they have they are linked with international markets but they are not uh, work at they are not able to work at that level because wo standardization or ye technology ke aspect mein every, everybody gets beaten now technology information and education ka bahut major challenge hai so uh, vasundra ki ab unit uh, reactive dyeing एक टाइम पे वैट से शुरू हुई थी दे शिफ्टेड टू रिएक्टिव डाइंग यूनिट 
uh, they have uh, they have a reactive dyeing setup there was an etp which was set up earlier i think it was a, one of the ica ica interventions only but it could be yes i yeah, think it was, it was one, of, one the... of the ica interventions but again like considering the 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 kind of water that they have and the kind of reso the kind of value chain that vasundra has uh, that etp uh, kind of got stuck in techno technical problems and it couldn't be used later so they are now struggling with again water softening which is impacting their dyeing which because of which they are losing orders mm. uh, uh, second is uh, the upgradation the reactive dyeing unit in itself is quite old and upgradation technology upgradation of the overall unit and the third is the etp all three aspects they are also struggling with okay that is good to know because even in our more recent experiences uh, of working with uh, or exploring clusters in uh, kach and bhujodi we have been very very in immediately proposing etp as a solution right uh, and we've gotten into several levels of water testing and uh, looking at what is the ex exact chemistry and what what kind of an etp model in terms of their uh, volume and scale will be appropriate and also the other point very important to also learn from our previous experiences is that if these technologies are not owned and managed by the communities in which they are installed then they will they won't be uh, they will not be used, used. Yeah. and right? for so, for for that they have to be uh, either like the back end can be complicated but the front end of managing that technology yes. has to be also i think in, in the kind of technology solutions that we often design for communities we skip the part of building capacities in community yeah. resource yeah. persons to own and manage and understand these systems right. and uh, how do you build from community knowledge and wisdom and design these systems right. i think that has been a very important learning for ica and now we are very very cautious and much more considered in the way that we look at integrating technology solutions in areas of work in communities that we work right. with but thank you prerna um, i believe there is a power cut at nanuram ji's place but thank you for pitching in nonetheless um majid bhai i think he has a network issue so we will move on um अब्दुल अब्दुल भाई अगर आप अनम्यूट करके आपके संदर्भ के बारे में कुछ बता सकते हो तो फिर अच्छा होगा हाँ आप आप शुरू करें आप आई होप वी विल बी एबल टू हियर यू बेटर नाउ लेकिन आप शुरू करें हेलो मैं कछबूत से हूँ और मैं एक बानी आर्टिजन हूँ और मैंने 2017 में सोमय कला विद्या से डिजाइन ग्रेजुएशन का कोर्स किया था और मुफसल करके मैं एक ब्रांड भी चलाता हूँ हाँ जी जी और ज्यादातर हम तो बानी में केमिकल्स डाइज वगैरह यूज करते हैं क्योंकि ज्यादातर इतनी डिमांड नहीं है नेचुरल डाइज वगैरह की और नेचुरल डाइस वगैरह के लिए हमारे पास इतनी मार्केट भी अभी है नहीं कि कोई रिक्वायरमेंट करे कि हमें नेचुरल डाइस चाहिए तो आगे के लिए आप क्या सोच रहे हैं सब कुछ नजर रखते हुए कि ये सफर मुश्किल है शायद आपका मार्केट में भी इतना पहुंच नहीं है और शायद इतनी ऑर्डर्स भी नहीं है ताकि आप कम्प्लीटली स्विच करो नेचुरल डाइज में लेकिन अगर ये सफर में थोड़ा आगे जाना हो तो फिर एक दो कदम अगर आगे बढ़ना हो तो फिर आप क्या सोच रहे हो अपने समूह के साथ अब्दुल भाई सस्टेनेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए है ना सस्टेनेबिलिटी में एक्चुअली डाइंग में हमारा जो वाटर का वेस्टेज होता है बहुत उसको हम कैसे रिसाइकल कर सके बिल्कुल इसके बारे और... में कुछ कोशिश या कुछ पहला कुछ कदम आप लोगों ने लिया है या फिर लेने का सोच रहे हो अभी वाटर वेस्टेज में हम एक्चुअली ये करते हैं कि जैसे कि कलर्स हम जो कोई भी डाइंग करते हैं 
तो उसमें फैमिली कलर्स यूज करते हैं कि ज्यादा पानी का वेस्टेज ना हो कि एक ही पानी में से पांच छह कलर्स बना सके सही, उसमें से सही हाँ तो हाल अच्छा। फिलहाल अभी वो हम कर रहे हैं और मुफसल के साथ क्योंकि आपके परिचय ठीक से हो नहीं पाए शुरुआत में मुफसल हाँ। के साथ कितने कारीगर जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल अभी मेरे पास 85 फाइव आर्टिजन है लेडीज जो बांधनी का काम करती है चलो आपसे सुन के अच्छा लगा ये पानी के ऊपर का पानी का संरक्षण पानी का रिसाइकलिंग और रीयूज के ऊपर जो आप लोग सोच रहे हो ये बहुत ही अच्छा एक दिशा है हम देखेंगे आपके साथ कैसे आगे बढ़ पाते हैं थैंक यू थैंक यू If I can request Sheila ji, uh, if you can uh, unmute yourself and uh, add to this conversation now. Either uh, Sheila ji or Lydia, who has also worked with uh, Shalom. I think we are trying to log in from somewhere else. Poonam, can you just check in? Um, Dr. Satya Narayan, sure, sure. uh, you have also worked uh, for Shalom. So yeah, would yeah, you yeah. want to please? To yes, yes. So, so would you want yeah, to add yeah, to this also, conversation? Yeah, I can also initiate the discussion with... later on. Uh, Ms. Sheila can actually say. Yes. Uh, actually, they have been working with the Todas, hmm. the, promoting the Toda handicrafts. uh i have been in contact with this community for quite some time maybe for two decades or so actually the uh, the community is uh, it's a very small community of about 1800 people or so spread in a particular locale the upper portion of nilgiri is where they have lots of uh, you know lands with their uh, possession actually speaking this community has got Uh, ample scope for uh, taking up this particular uh, green initiatives in the form of solar tapping solar energy solar okay, energy. this is where actually i thought i will say a little bit and uh, to have an idea of what this community is is it okay if i just uh, take you to a few slides is it all right um we actually i think all of us uh, dr satinarayan we know, you know about that. toda and the kind okay, of work okay, and okay. the fact that you're located out of the nilgiri right. hills etc right. actually we are familiar with the ecology so if, the ecology. if we can yeah okay, all right actually yeah. the the point is this uh, uh, community is having about uh, uh, say 350 households or something out of which about 200 families are connected to shalom okay through the uh, uh, under this particular craft so they require uh, power uh you know to continue this crop this area is actually uh, known for frequent power cuts because mm. their hamlets are located in remote areas you know quite uh, uh, quite you know far away from the uh, from the main city and uh, of course when they are disconnected with power it uh, it's quite difficult actually to continue this uh, crop making so from that point of view uh, she said that actually it is feasible to uh, to find out how many uh, you know hamlets have that uh, you know the area to allocate for this kind of erection of uh, solar panels and come forward for it right um, at least uh, 350 okay. households are there at least 200 houses they should be uh, interested in um, you know uh, coming forward for this uh, uh, solar uh, this green initiative if ikai is taking up uh, the uh, i mean uh, this particular initiative in this settlements probably we should actually go for a feasibility study and a discussion with the community where and all it is uh, possible thank you dr satinarayan yeah. i think thank sheila ji is also joined in uh, so if she would want to add to this yes um, actually um, we as ika will already knows we work with about 250 artisans uh, who come from the remote villages of inside the forest area inside the reserve forest area 
where um, the, our, um, the craft does not consume any energy of any kind. The only thing they need is lighting. And the climatic condition in Nilgiris is that, that we have uh, uh, incessant rains and uh, storms all the time, almost. You know, the, the, it, uh, the climate has become, um, you know, very rainy times. And inside the forest, we have the uh, ray, uh, trees falling and the power restoration takes a long time in the villages. So uh, solar panels to give them lighting and for hot water will uh, definitely help the community in terms of bringing in their um, uh, bringing in their products in time so that we can work on timelines because most of the uh, our um, uh, um, uh, our orders are getting delayed because the artisans are not able to complete their work due to power shortage and the climate so if uh, if there is some um, I, we can identify most of the villages from where we artisans are coming and we, if we can install power uh, generating uh, solar panels so that they have uh, no power, they, they have backup when the power fails, it will really help the craft because this- Sheila Ji, yes. yeah, I, I just also wanted to understand that uh, the artisans are located and scattered in remote hamlets, yes. but is there a common space where they will gather for work, a common facility center or a central workspace that we can think of working on instead of looking at individual units in remote villages? Um, see that we tried because, you know, this is a craft that is inside the social setup. Mm. Uh, you know, they, they've in, initially they were using the craft only for their attires and they right. don't like to come and sit, sit in a, a, you know, closed environment. They like to sure. sit in their own place. Sure in their own, uh, so we did try this when Aika was working with us, we did try this, but it did not work, you know, mm -hmm. uh, they like to do it in their own pace. Um, so if uh, that will be, uh, you know, this is a very natural, uh, you know, it very works. organic way of uh, yeah. Yeah. Like yeah. integrating yeah. life and livelihood. Right. Yes, yes. I understand. I understand. Like we put in a put in a room and say, now come on, do the work. They don't like that sort of a setup. So of course, I, of we course. can identify the uh, uh, villages from where we get the most of the artisans, and if those villages can be electrified, it'll be very helpful. I think. Well, duly noted, Sheila Ji. We will um, have a conversation with you um, on later on, maybe to see the feasibility and how, if at all, we can take some of these things forward. Thank you for sharing. Thank you. Um, if I am missing anybody, um, Abdul Hadi Ji, if you want to say something, क्योंकि आप भी शायद काफी सारे कारीगरों के साथ संगठित होके काम करते हैं तो फिर आप अगर कुछ बताना चाहते हैं प्लीज आप जोड़िए हाँ जी हम Abdul ji, आप थोड़ा माइक के नजदीक आके थोड़ा अगर बात करोगे तो फिर शायद स्पष्ट हम आपको सुन पाए। बताइए, बताइए। और उसमें तो एक और एक डाइंग करो और डाइंग हमारे जो भी हैं तो सब जिसमें टाइम में हमारी बुरी होता है जैसे कांसा और होता है इतना और डाई के अंदर हम तो केमिकल्स का यूज करते हैं अच्छा अच्छा अब्दुल जी आप जो बताना चाह रहे थे कि आप केमिकल डाइंग का प्रयोग करते हैं और उसके साथ जुड़ते हुए जो पानी का संरक्षण, ट्रीटमेंट ये सब की जो असुविधाएं हैं वो आप अपने क्षेत्र में देख रहे हो। I think he has logged off for some reason, maybe network. Um, so uh, Amrita is joining us. She represents Disha Shekhawati and she has to. Uh, she is in transit. So let us hear from 
her before she has to move on. Amrita, welcome and please feel free to share your thoughts. Namaste, Sabko. Namaste. जो मोमडन कम्युनिटी के लोग छिपा जो कम्युनिटी कहते हैं उसके सेवन हंड्रेड फैमिलीज है वो तो हम ये कह सकते हैं कि कोटन दुपट्टा में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो सुजानगढ़ है सारे लोग यहाँ पे केमिकल डाई यूज़ करते हैं और हम लोग भी केमिकल डाई ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट और वेट डाई और एसिटिक एसिड डाई हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो हमारे मोमडन जो कम्यूनिटी के जो लोग करते हैं तो वो सारा जो डाई का पानी है वो सारा नालियों के अंदर पानी जाता है वहाँ पे एक बड़ा इस बड़ा सा जो एरिया है उसमें सारे लोगों का पानी आता है एंड दूसरा जो उसमें टाई डाई के अंदर जो प्लास्टिक जो यूज में करते हैं तो वो भी नाली के अंदर ही आती है तो वो पानी को सोखने भी नहीं देता है जमीन में पानी को जाने नहीं देती है तो वो वापस जब बारिश आती है तो वो सारा रोड पर चला जाता है जैसे अभी बारिश आई थी तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था जिनका घर जो निचाई पे थे तो उनके घरों के अंदर वो पानी चला गया था दूसरा यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ऊपर है लाइक like 15 टू 30 मिनट के उसमें ही पानी आ जाता है जो ग्राउंड का वाटर है तो लोग क्या कि जमीन का पानी होता है उसको शुद्ध पानी मानते हैं बट वो सारा केमिकल होता है तो आता है कि एकदम रेड रेड पानी आता है तो उससे बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज हो रही है फिर फ्लोराइड उसमें बहुत ज़्यादा है टी डी एस की अराउंड फोर थाउजेंड हंड्रेड टी डी एस है उस पानी के अंदर तो लोगों के दांत पीले पड़ जाना हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना फूट पन आना और फिर जो टाई एंड डाई का जो काम है उससे जो नज़दीकी से देख से देख के जो काम करते हैं तो उसमें आई साइड भी एक उम्र से पहले ही वो कमज़ोर हो जाती है वीक हो जाती है तो ये सब मतलब हो रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी हम प्लान कर रहे थे कि हम लोग नेचुरल डाई में जाएं लेकिन हम जब प्लान कर रहे थे तब कोविड आ गया तो डेढ़ साल से हम लोग भी कोविड से ग्रसित ही है जैसा कि मैंने बताया कि हमने 2005 में फाइव और देन बिफोर कोविड हम 400 के साथ काम कर रहे थे और अभी आफ्टर कोविड साठ सत्तर लोगों के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि तो हमारी भी स्थिति है तो अभी हम लोग उस बारे में सोच पाना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है बट हमें भी जाना है क्योंकि नेचुरल डाई ही आगे इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म चल सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो केमिकल डाई है वो शूट नहीं कर रहा है इवन हम लोग जिस दिन हम लोग डाई करते हैं जैसे वेट डाई हम लोग करते हैं तो उसमें कास्टिक और हाइड्रो यूज होता है तो हम लोगों का खुद का शाम तक सर चकराने लग जाता है हम लोग को जब शाम तक डाई के यूनिट में बैठते हैं या हम लोगों को भी हम लोगों के भी मतलब स्किन में प्रॉब्लम होने लग जाती है फुजली वगैरह आना शुरू हो जाता है तो जो लोग के इस तरह का जो बिल्कुल सूट नहीं करता है तो उन लोगों की तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये डाई के जो कपड़े हैं उन कपड़ों को हम बेच के और लॉन्ग टर्म हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें ये तो वेरी डिफिकल्ट है तो अगर आप लोग इसमें अगर मदद करना चाहेंगे हम तो कहते हैं कि पहले आप एक बार विजिट करो पूरा एनालिसिस करो और उसको देखो और आपको जब लगे कि नहीं वाकई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे ये काम किया जा सकता है तो हम दो तरह के दो तरह से चाहते हैं कि एक तो है जो पारंपरिक इतने सालों से पाँच साल से काम करते आ रहे हैं वो एक एक बदलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका जो मार्केट है वो डोमेस्टिक मार्केट है और वो डोमेस्टिक उनका एक पक्का पकाया मार्केट है जो उसमें उस चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं दूसरा है जैसे दिशा शेखावाटी काम रोल मॉडल उन जो सेवन हंड्रेड फैमिलीज के लिए बन सकता है और हम लोग एक साल में अगर पाँच लोगों के साथ भी अगर हम नेचुरल डाई अगर स्टार्ट कर, करा पाते हैं जब वो दिशा शेखावाटी को देख के करते हैं तो आई होप एक ये बड़ा चेंजेज उन लोगों में आ सकता है और मेरे 
ख्याल से काफी इफेक्टिव ये प्रोजेक्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमृता जी आप समय निकाल के आप सफर के दौरान हमारे साथ बात करें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू अब्दुल जबार खत्री जी आप अगर कुछ uh, बताना चाहते हैं देन यू प्लीज ऑन म्यूट योर सेल्फ एंड कैन यू प्लीज शेयर योर थॉट्स विद अस हाँ तो हमारा काम भी ये बामनी का है टाइम लाइक so we are also working with around 250 women mm. but uh, all the women they work from home they don't mm. need to come to our workshop or our mm. place so right now uh, for green energy ke liye humne takriban 9 10 saal 9 saal se use kar rahe hain hot water geyser for solar geyser mm. ek wo hai और अभी हमने मतलब जो हमको एक्चुअली ज़रूरत है वो है रिसाइकल वाटर की जो हमारा क्योंकि हम लोग नेचुरल डाई भी यूज़ करते हैं तो हम लोग सिंथेटिक डाई और नेचुरल डाई दोनों यूज़ करते हैं रिसेंटली मतलब एक साल हुआ लॉकडाउन के दौरान हमने एक नया वर्कशॉप भी चालू किया जो सिर्फ हम नेचुरल डाई जहाँ पर करते हैं Mm-hmm. और उसमें हमने मतलब चार इंडिगो वैट भी डाले हुए हैं और बाकी के जो नेचुरल डाइस होते हैं सारे जितने भी वो भी mm-hmm. हम करते हैं उस वर्कशॉप में तो एक तो ये चीज़ है कि वाटर रिसाइकल का जो प्लांट होता है हमारे पास जगह थोड़ी कम होती है क्योंकि अब mm-hmm. ज़्यादातर जो बांधनी के जो काम वर्कशॉप्स हैं वो ज़्यादातर घरों में ही होते हैं बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जिसका वर्कशॉप और घर अलग हो तो खत्री जी मैं जस्ट एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी जस्ट एक आइडिया बनाने के लिए कि आ, किस किस्म की वॉल्यूम के बारे में हम बात कर रहे हैं पानी का पानी देखिए अगर हम आ, देखें तो रोज का आई थिंक हमारा लगभग हजार लीटर जड़ हूँ अराउंड लाइक वन थाउजेंड लीटर 1000 liters uh, per day per day to isme actually jo natural dye hai usme zyada pani ki zarurat padti hai jabki synthetic mein itna zyada pani ki zarurat nahi padti hai kyunki usko ek to dyeing karne ke liye bhi kam kam pani mein dyeing ho jata hai aur washing mein bhi itna problem nahi aata pani nahi lagta hai ha तो हम एक्चुअली जो इवन सिंथेटिक डाई यूज करते हैं वो भी हम इको फ्रेंडली या आप बोल सकते हैं कि वो एज फ्री डाई यूज करते हैं क्योंकि वो एक्सपोर्ट के लिए जरूरी होता है कम्प्लाइंट है हाँ तो अभी तो हम तो दो क्षेत्र एक तो है कि आप सोलर पावर यूज कर रहे हो हॉट वाटर से तहत और एक जो है वो रिसाइकल्ड वाटर का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है जो जेनरेट हाँ, होता है पूरा डाइंग प्रोसेस से हाँ, इसके बारे में आप सोचना चाहते हो आगे थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू आई नो वी हैव ओवर शॉट आर टाइम लेकिन लास्ट आई थिंक माजिद भाई इज आल्सो ऑफलाइन आई वांटेड टू हियर फ्रॉम हिम ओम प्रकाश जी है ओम uh, प्रकाश जी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं इस uh, चर्चा में आपके संदर्भ से आप क्या सोच रहे हो धन्यवाद श्रेया जी देखिए हमारा जो काम है पोल्ट्री का काम है और उसमें एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं होता है सिर्फ जो दिखने में आता है वो आता है जो उसको पकाते टाइम जो धुआं निकलता है एक तो उसका वो आता है वो इतना ज्यादा है नहीं लेकिन हम चाहेंगे की वो भी अगर जो इश्यू खत्म हो जाए तो एक तरह से फुल्ली एनवायरमेंट फ्रेंडली हो ही जाएगा क्योंकि पकाने के लिए प्रोडक्ट्स को जनरली हम लोग लकड़ी उपयोग करते हैं तो लकड़ी का धुआं वैसे इतना नुकसान नहीं करता है लेकिन फिर भी कुछ रेशियो में तो वो नुकसान करता है तो वो भी अगर जो दूर हो जाएगा तो वो हो जाएगा दूसरा जैसे कि पोल्ट्री आइटम से जो फ्रजाइल होते हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना लाइक खुद के पर्सनल कन्वेंट्स में जा रहा है तो वहां पर तो एक जो मटीरियल है उसका थोड़ा बहुत सेविंग हो जाएगा लेकिन जब हम उसको कोरियर से भेजते हैं तो अपने इंडिया में कोरियर सर्विस इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसके ऊपर फ्रजाइल लेबर लगा दें और वो उसको उस तरह से कैरी करें इवन आप अगर जो प्रोडक्ट के ऊपर फ्रजाइल लेबल तो वो उसको बुरी तरह से फेंकते हैं ऐसा मेरे देखने में भी आया है <laughs> तो प्रोडक्ट्स को 
जब हम दूसरी जगह कोरियर से भेजना था उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं तो जनरली उसको बचाने के लिए लोग बबल रैप यूज करते हैं अच्छे से उसको बबल रैप में यूज करते हैं तो उसमें ढेर सारे प्लास्टिक का यूज होता है तो हमने बबल रैप का जो उपयोग है वो बहुत ही कम लिमिटेड आइटम्स के लिए किया है जो आइटम हमारे कागजी पॉटरी जाली वर्क वाले आइटम्स हैं उसके अंदर थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स में हम बबल रैप यूज करते हैं अदरवाइज जो और प्रोडक्ट्स हैं लाइक पॉट्स हो गए या कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए उसमें हम किसी भी तरह का बबल रैप यूज नहीं करते उनको नॉर्मली क्राफ्ट पेपर में रैप करते हैं और सेवन प्लाई कोरोगेटेड बॉक्स बनाते हैं उसके अंदर जो वेस्ट न्यूज आते हैं उनके साइड में फिलिंग करते हैं ताकि उसको झटका लगे तो वो जो न्यूज पेपर के कुशन हमने बना के उसमें डाले वो उससे उसको टूटने से बचा पाए तो थर्माकोल भी यूज हम बहुत ही रेयरली उसको यूज करते हैं जब कहीं मास प्रोडक्शन में जैसे कोई जाना है और कहीं लॉन्ग लंबा शिपमेंट जाना है तो हाँ। उसमें थोड़ा थर्माकोल जरूर यूज करेंगे बबल तो उसमें भी यूज नहीं करते हैं तो ये एफर्ट्स तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं जितना आपने तरफ से के लिए बहुत अच्छा लगा ये सुन के क्योंकि एक जो एक अवेयरनेस जो है और उसके ऊपर जो आप छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे काम कर रहे हो पैकेजिंग के बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत ही मतलब कमेंडेबल है ओम प्रकाश जी और ये जो धुआं का जो चुनौती है ये हम हम बाकी पॉटरी क्लस्टर्स में भी देखते आ रहे हैं और खासतौर पे जिन पॉटरी क्लस्टर्स रेसिडेंशियल एरिया एरियाज के आसपास है तो उनपे तो शायद सीपीसीबी से इवेक्शन नोटिस भी थमाया गया है तो ये एक मसला है सोचने के लिए मसला है तो आगे हम एनर्जी एफिशिएंसी को लेके क्या काम कर सकते हैं फर्नेस को लेके वो थोड़ा हम सोच सकते हैं आप जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए ओम प्रकाश जी धन्यवाद मुझे नहीं लगता है माजिद भाई हमें ज्वाइन कर पाएंगे तो ऑलरेडी हमारा समय खत्म हो गया है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिला है हमें और खासतौर पे बहुत प्रोत्साहन मिला है कि अपने अपने स्तर पे अपने अपने संदर्भ में निजी चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए लोग सोच रहे हैं इसके बारे में और ये हमारा स्टैंडर्ड सेटिंग का जो काम है इसको बहुत ही बढ़ावा देने वाला एक चीज है एक एहसास है और आगे जो हम सोच रहे हैं कि ये निष्कर्ष के बाद हम सेल्को फाउंडेशन के साथ भी थोड़ा बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के साथ कैसे छोटे स्तर पे ही सही लेकिन जो कि एक आउटकम ओरिएंटेड काम अगर हम थोड़े ग्रीन पायलट से कर सकते हैं तो फिर उसका भी हम संभावना जरूर देखेंगे बाकी मैं स्नेहा से पूछना चाहती हूँ वो अगर कुछ कहना चाहती है वरना हम आज के लिए खत्म करेंगे जी एक पॉइंट मैं भी नोट करना चाहूंगा थोड़ा सा इसमें बीच में आपको हाँ जी जैसा कि हम लोग जो रियल आर्टिस्ट हैं वो लोग काम कर रहे हैं वो तो सब चीजों का ध्यान रखते हैं लेकिन उनके सामने जो मेजर प्रॉब्लम आती है जो लोग इंडस्ट्री बेस्ड काम कर रहे हैं उसी ट्रेड में तो जो रियल आर्टिस्ट है उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है उसमें एक तो उनकी जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग और दूसरा जो रियल आर्टिस्ट है उनके प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सौ बनेंगे उसको हाँ। सौ बेचने में बहुत परेशानी आएगी और जो मास प्रोडक्शन वाले हैं वो टेन थाउजेंड बना के पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा के और आराम से वो बेच के प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं ये थोड़ा सा ध्यान आपको ये बहुत अहम मुद्दा है ओम प्रकाश जी ये सबके सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि स्टैंडर्ड सेटिंग के काम में भी हम बहुत आ, मतलब केयरफुली इस बारे में सोचते हैं क्योंकि जिस क्राफ्ट सेक्टर के लिए हम स्टैंडर्ड सेटिंग की बात कर रहा है वो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिल्कुल अलग है और जो अनफॉर्चुनेटली जो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है और जो लागू किया जाता है वो खास तौर पे फैक्ट्री सेटिंग बाय इंडस्ट्रियल सेटिंग को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है तो एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण काम हमारे लिए ये था कि पहले हम ये परखे कि बाकी जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो अपने क्राफ्ट सेक्टर अपने क्राफ्ट क्लस्टर्स और कम्युनिटी के जो विचित्र जो रूपरेखा है उस उसमें हम कैसे ढाल सकते हैं है ना वरना तो ऐसे कंप्लायसेज और ऐसे स्टैंडर्ड्स हम दोबारा खड़े करेंगे जो कि मुमकिन ही नहीं है किसी को मीट करना और ये हमारा इरादा बिल्कुल नहीं है 
तो ये बहुत ही दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओम प्रकाश जी थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप आई थिंक इट्स अ रियली गुड वे टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन बट आई विल रिक्वेस्ट स्ने ऑल्सो शेयर हर थॉट्स ऑन वॉट कैन बी नेक्स्ट स्टेप्स बिफोर वी कंक्लूड दिस so i would say it was quite uh, insightful from our end also we understood ka- kafi cheeze jo uh, wherein we can come in and try and see how um, we can collaborate with each of you on on the initiatives that are already happening so i would first like to thank aika for organizing this and giving this lovely exposure to us which usually we don't have so many craft enterprises and the real ground problem statements that um, we would ideally want to be working on um so in terms of the next steps i would say uh, if anybody feels that uh, from this group itself if anybody has um any immediate thoughts that can be uh, immediate initiatives that can, can be done we can then the, we can then have maybe an individual conversation and uh, discussion to kind of take it ahead whoever uh, already has some ideas uh apart from that i feel if uh, from our side also we'll put in certain thoughts for each of the kind of uh, crafts that today we saw um in terms of where all we we see the potential right now and whether it would make sense on ground or not for further discussion i think thank you thank you sneha thank you so i think much. there's a lot of food for thought that has been generated uh from aika we are very enthused to hear about the developments and initiatives that are taking place on the ground in these very difficult circumstances so thank you so much for sharing all your insights and we will come back to all of you on what could be possible next steps to take forward our efforts at greening and sustainability sabhi ko bahut bahut dhanyawad safe rahiye surakshit rahiye swasth rahiye thank you thank you so much